Selamat datang di kamar gue di kamar Rama. Oke, okay, gue hari ini mau bahas TikTok Live Studio update Desember. Tepatnya ini gue bikin videonya tanggal 11 Desember 2022. Jadi pada November lalu gue memberikan sebuah video update tentang TikTok Live Studio. Gue merasa TikTok Live Studio mengarah ke uh, performance yang lebih baik. Di situ gue merasa oh udah lebih lancar untuk streaming. Oh lebih ngarah ke Prism. Prism buat gue walaupun memang lebih berat daripada OBS tapi pengaturannya tuh udah lebih optimize daripada TikTok Live Studio. Dan gue ngerasa pada bulan November itu TikTok Live Studio udah lebih kayak Prism. Tapi pada bulan Desember ini gue kecewa. Aduh. Kenapa sih? Gue kecewa banget. Update bulan ini itu parah. Gue kasih lihat. Oke, okay, ini dia TikTok Live Studio update awal Desember. Tepatnya ini gue bu- gua buka tanggal 11 Desember 2022. Kalau kalian lihat itu di ujung atas, CPU sistemnya dengan Genshin nyala. Ini ada game yang nyala. Gue mau nyalakan Genshin di sini. Udah merah. Padahal di video gue sebelumnya, CPU sistemnya dengan menggunakan uh, encoder Nvidia tidak separah itu. Di sini encodernya sudah Nvidia, udah hard encoder, udah hardware encoder. Dan apa namanya, tidak ada yang gue rubah di sini. Event recordnya juga tidak ada yang gue rubah, tidak ada yang gue rubah, tidak ada yang gue rubah. Cuman gue rubah di sini doang, bahkan ini bitrate-nya gue kecilin dari 8000 jadi 6000 di sini. Tapi... Kalau lihat di sini jadi makin parah. Kenapa kok tiba-tiba makin parah? Mau lihat di gamenya? Kita lihat coba di gamenya ya, oke? Okay? Oke, okay, ini gua di gamenya. Gua pakai Genshin Impact dan lihat ya. Wuh, di tempat yang biasanya biasa aja, lancar. Di sini berat banget. Di sini berat banget tuh untuk muter aja. Tiba-tiba kayak frame drop gitu. Frame dropnya jauh banget lagi rasanya. Ini pakai display capture, pakai display capture. Gua akan perlihatkan kalau memakai game capture, oke? Okay? Oke, okay, ini memakai game capture dan sama aja, sama aja berat banget, nggak smooth. Kalau ngeliat kiri kanan itu patah-patah banget rasanya, frame dropnya berasa banget di sini. Kalian bisa lihat di sini, berasa banget. Beda banget sama sebelumnya. Dan sebelumnya itu gue memakai kota yang memang drop frame dropnya agak parah. Yaitu di Sumeru. Ini di kota yang agak sepi. Yang biasanya lancar. Bah- yang bahkan pakai prism juga nggak sampai frame drop seperti ini. Bahkan sebelumnya aja. Di Liyue pake TikTok Live Studio tuh nggak separah ini. Ini jadi parah. Apa yang terjadi sama TikTok Live Studio? Kenapa kok tiba-tiba itu di atas CPU usage-nya. CPU sistemnya bisa sampai merah seperti ini. Padahal bulan lalu. Bulan November 2022. itu sudah jauh lebih baik. Pemakaiannya palingan sampai di 90, 80. Masih oke okay lah. Masih bisa menjalankan game dengan lebih lancar. Ini sudah sampai merah nih. Udah sampai merah. Tapi begini, gue tuh sebenarnya seneng pakai pakai TikTok Live Studio ini. Kenapa? Gue bisa ngeliat ke kondisi diamondnya dengan live ya. Karena di, di apa namanya, kadang-kadang yang di website itu nggak live. Karena total view-nya juga bisa ngeliat. Terus bisa ngelihat chatnya lebih lebih enak di sini. Terus ngelihat di sini juga. Kalau misalnya kalian kalian live dengan TikTok Live Studio ya, kalian bisa ngelihat live-nya, live count-nya uh, yang yang nonton kalian. Itu enak banget, enak banget pakai TikTok Live Studio uh, buat yang mau stream di TikTok. Tapi kalau begini siapa yang mau make kalau begini? Aduh, padahal ta- padahal bulan lalu, November lalu tuh udah bagus, udah mengarah yang ke lebih baik. Kenapa jadi jahat? Kenapa jadi begini lagi? Oke, okay, uh, saran gue buat teman-teman yang mau pakai TikTok Live Studio, kalau mau pakai pakai aja. Kalau komputernya kuat, kalau kalian punya dual setup ya, kalau kalian main di HP gitu ya, uh, m- mungkin masih lebih nyaman, sedikit lebih nyaman, walaupun pasti agak sedikit patah-patah. Uh, kalau dual setup, kalian masih aman untuk apa memakai TikTok Live Studio. Tapi kalau kalian memakai single setup atau satu komputer saja, satu alat aja, gue tidak menyarankan untuk memakai TikTok Live Studio. Karena update Desember ini lagi nggak beres. Lagi nggak beres sama sekali menurut gue. Padahal uh, bulan lalu, bulan November itu udah jauh lebih baik. Menurut gue. Gue udah happy. Udah lebih happy malahan pada bulan November itu. Kenapa pada bulan Desember ini, awal Desember ini lebih tepatnya. Ini gue bikin tanggal 11 Desember 2022. Kok jadi begini? Malah jadi tambah parah. 
apa yang salah pada uh, updatean terbaru ini. Gue sebenarnya berharap TikTok Live Studio at least bisa mempertahankan optimisasinya yang bulan November kemarin, tapi ini ternyata tidak bisa. Harapannya bulan depan atau akhir bulan Desember, biasanya update, update TikTok Live Studio itu ada di akhir bulan atau di awal bulan, Jadi gue akan coba update lagi, ter- gue akan coba update terus, update kalian terus melalui video ini dan kasih lihat perbandingannya apakah sudah jauh lebih baik. Karena gue pun sebenarnya lebih suka memakai TikTok Live Studio kalau hanya mau live di TikTok. Karena untuk monitoring itu jauh lebih gampang dan one stop banget gitu loh. Jadi one stop ya. Jadi gue tinggal ngeliat aplikasinya, softwarenya. itu semuanya udah ada di sana. Jadi gue nggak perlu buka HP lagi dan lain-lain dan lain-lain gampang. Tinggal lihat aja langsung di sana beres. Itu yang gue suka dari TikTok Live Studio. Sayangnya untuk bulan ini kayaknya gue nggak bisa memakai TikTok Live Studio karena performanya seperti ini. Gamenya nggak enak, komputer gue tersiksa. <laughs> dan kemarin juga sempat ada yang bertanya kenapa yang AMD belum dioptimisasi? Mungkin belum. yang pakai apa namanya pakai AMD encoder kenapa nggak bisa teroptimisasi mungkin belum saat ini belum semoga semoga harapannya ya semakin ada update semakin baik walaupun update bulan ini mengecewakan kita lihat aja update untuk bulan depan oke okay? terima kasih sudah nonton Kamarama jangan lupa like and subscribe sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.